Und damit herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe von Horror News, dem Format, das euch alle neuen Nachrichten liefert, die euch das Fürchten lernen werden. Ohne weiter drum herum zu reden, kommen wir jetzt zu den News. Für die ersten News springen wir in die deutsche Stadt Cottbus, denn dort hat eine Frau letztens etwas extrem seltsames bemerkt. Denn als sie abends nach Hause kam und ihre Wohnungstür öffnete, sah sie zwei 18-jährige junge Männer tot auf dem Boden liegen. Die Frau kannte diese beiden Männer zwar, aber sie hatten weder einen Schlüssel, noch hatte die Frau sie reingelassen. Die Frau stand vor einem Rätsel, wie die Männer in die Wohnung kamen und wie sie gestorben sind. Sofort rief sie aber die Polizei, doch auch diese konnten darauf keine Antwort finden. Derzeit ist eine Obduktion angeordnet, weil man weder Spuren von Selbstmord noch von einer Gewalttat an den jungen Männern erkennen kann. Es ist komplett unklar, wie diese Männer gestorben sind. Jetzt wird es wieder Zeit, euch eine neue Urlaubsaktion zu verderben. Und zwar gucken wir nach Beijing, denn dort war letztens ein großes Unglück. Denn ein 17-jähriges Mädchen wollte Bungee Jumpen gehen. Bungee Jumping für die, die es nicht wissen, ist eine Art Freizeitbeschäftigung, wo man von einer hohen Plattform hinunterspringt und an einem elastischen Seil befestigt ist. Dieses Seil verhindert, dass man auf dem Boden aufschlägt und katapultiert dann in die Höhe, bis man sich ausgeschwungen hat. Nun ist aber in Beijing, China etwas schief gegangen. Denn eine 17-jährige Studentin, die eigentlich nur einen normalen Sprung von der Plattform wagen wollte, hat etwas extrem Gruseliges und Schlimmes erlebt. Denn als sie hinuntergesprungen ist und aufs Wasser zuraste, schien erst alles zu funktionieren. Das Seil verlangsamte sie und ließ sie wieder hocheilen. Doch als sie, nachdem sie hochgeeilt war, wieder nach unten fiel, riss das Seil plötzlich oder die Sicherung wurde losgelassen und die junge Studentin schlug auf dem Wasser auf, welches bei der Geschwindigkeit fast so hart wie Beton war. Die junge Studentin kam schwer verletzt ins Krankenhaus, doch glücklicherweise hat sie überlebt. Vielleicht solltet ihr euch bei eurer nächsten Urlaubsaktion genau überlegen, wo ihr diese macht. Normalerweise würden jetzt die Horrorfilm-Trailer von bald kommenden Horrorfilmen für euch kommen, doch heute ausnahmsweise mal nicht, denn wir waren auf der Gamescom, um mal herauszufinden, was für neue Horrorspiele-Trends so auf den Markt kommen. Und da haben wir auch geguckt, dass zum Beispiel das Spiel Evil Within 2, der logische Nachfolgeteil von Evil Within 1, bald auf den Markt kommt. Es wirkt derzeit sehr atmosphärisch und wie ein neuer grusel horror schocker und den sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Das Spiel erscheint am 13. Oktober, doch leider konnten wir das Spiel selbst auf der Gamescom nicht antesten oder überhaupt finden. Als nächstes Spiel haben wir Call of Cthulhu. Call of Cthulhu hält sich an die Buchreihe von H.P. Lovecraft. Es geht darum, dass man in einem mysteriösen dunklen Ort ein Rätsel versucht aufzudecken und man selbst also Detektiv ist. Das Problem ist, dass man während man dieses Rätsel aufdecken will, man nicht alleine ist. Für dieses Spiel ist aber in Deutschland bisher nur als Release Date angegeben, Dezember 2017. Mal sehen, was dort auf uns zukommt. Ein weiteres Spiel, welches auf der Gamescom vertreten war, war The Impatient. The Impatient ist der Nachfolgeteil von Until Dawn. Dies ist ein Virtual Reality Spiel, in dem man an einen Rollstuhl gekettet ist und eine alte, verlassene Psychiatrie erkunden muss. Man rollt also nur mit diesem Rollstuhl durch diese Psychiatrie. Es klingt unfassbar gruselig, um mal sehen, was uns dort erwartet. Ein Release Date ist leider in Deutschland noch nicht angesetzt. Und als letztes, was wir noch für euch sagen wollen, ist ein weiteres VR-Spiel von einem Indie-Hersteller und zwar Blind. Blind konnte ich zum Glück antesten und im Blind geht es darum, dass man komplett blind ist. Man ist also in diesem Virtual Reality Spiel und sieht eigentlich nichts, es sei denn man erzeugt Töne. Anhand dieser Töne kann man herausfinden, wo sich Gegenstände und sonst was befinden und man kann sich somit seinen Weg durch die Räume bahnen und Rätsel lösen. Das Spiel war unglaublich atmosphärisch und extrem cool gemacht und wenn es rauskommt, würde ich es auf jeden Fall weiterempfehlen. Passend zur Gamescom haben wir heute auch keinen Horrorfilm-Tipp für euch, sondern ein Tipp für ein Horrorspiel, welches ihr gratis im Internet spielen könnt. Und zwar Sortie en Mer. In Sortie en Mer geht es darum, dass ihr mitten im Ozean auf einmal aufwacht und es ist eiskalt dort. Ihr müsst versuchen, durch Bewegen der Maus und durch Klicken zu überleben. Doch ich sage euch, es ist unheimlich schwer und ein sehr verstörendes, aber auch gruseliges Spiel wird euch erwarten. Und als Tipp für den YouTube-Kanal diese Woche haben wir Fair Tony. Fertoni ist ein Kanal, der Creepypastas und andere gruselige Hörspiele hochlädt und auch teilweise Musik macht. Was an diesem Kanal so besonders ist und ihn auch ein bisschen bei anderen hervorstechen lässt, ist, dass er auch häufig mal erklärt, wie man wirklich Creepypastas aufnehmen sollte und man an ihm viel lernen kann. Wer daran interessiert ist, sollte auf jeden Fall mal bei Fertoni vorbeischauen. Wie immer ist alles, wovon wir gerade gesprochen haben, in der Beschreibung dieses Videos verlinkt. Doch jetzt geht's erstmal weiter mit den News. 
Als nächstes gucken wir wie in der ersten Folge von Horror News nochmal zum Yellowstone Nationalpark in Amerika. Dort habe ich ja letztes Mal davon gesprochen, dass dort mehrere starke Erdbeben waren, die dafür gesorgt haben, dass manche Leute Angst hatten, dass dieser Vulkan ausbrechen könnte. Sollte der Yellowstone Nationalpark Vulkan ausbrechen, würden mehrere Millionen Menschen sterben und es könnte apokalyptische Ausmaße haben. Nun gibt es nämlich eine neue Nachricht von da, denn die NASA sagt, sie wollen dies verhindern und zwar mit einem 2,9 Milliarden Euro Plan. Und zwar wollen sie Trinkwasser in den Vulkan reinpumpen und ihn somit Stück für Stück abkühlen. Viele Leute kritisieren dieses Vorhaben, dass es eine unglaubliche Wasserverschwendung wäre. Doch wenn man sich alleine mal überlegt, dass die NASA es für möglich hält, dass dieser Vulkan bald ausbrechen würde, wenn man nichts dagegen tut, ist das wirklich eine ziemlich gruselige Vorstellung. Mal sehen, was dort passieren wird. Und in der letzten News kommen wir nochmal nach Amerika, oder genau gesagt in die amerikanische Stadt Clovis. Denn dort hat eine Familie etwas sehr seltsames erlebt. Denn als sie abends ganz normal ihre Sicherheitskamera-Videos durchgeguckt haben, ist ihnen etwas extrem seltsames aufgefallen, und zwar eine extrem seltsame Kreatur. Eine weiß schimmernde, menschenähnliche Kreatur lief auf einmal an der Kamera entlang. Man weiß nicht, worum es sich dort handelt und auch die Polizei konnte noch nichts herausfinden. Derzeit könnte es alles sein, nur eins steht fest, ein Mensch war auf keinen Fall vor der Kamera. Gut, das waren die Nachrichten für heute. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, tschüss.